¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la lección número 69 de este curso completo de inglés. Y vámonos con las palabras de esta lección. Tenemos eh, cómo se escribe, cómo se pronuncia entre paréntesis y la traducción. Signs. Signs. Que son señales. Signature. Signature. Firma. Everywhere. Everywhere. En todas partes. Post. Post. Postear. Hang. Hang. Colgar. Hang around. Hang around. Estar pasando. Uh, después tenemos spend. Spend. Que es gastar. Relate. Relate. Relacionar. Often. Often. Seguido. Often. Seguido. Frequently. Frequently. Frecuente. Perdón, frequent. Frequent y frequently. Frequent, frequently. Frequent significa frecuente y frequently con la L y la Y al final. Frecuentemente. Payless, payless. Pagar menos, less es menos. Esta las agregué como extra ya que las hemos visto en las dos lecciones pasadas y lo quise agregar. Bueno, vamos a empezar con la actividad número uno. Te voy a dictar cuatro enunciados en inglés. Tu tarea es tratar de figurar qué es lo que estoy diciendo. Eh, trata de apoyarte con un cuaderno, un, un lápiz o una pluma y trata de identificar qué palabras digo, cuáles son los enunciados. Número uno. She needs to sign the documents. She needs to sign the documents. She needs to sign the documents. Número dos. They post their pictures on Instagram. They post their pictures on Instagram. They post their pictures in Instagram, on Instagram. Número tres. He hangs around with his friends he hangs around with his friends número cuatro we spend a lot of money in our education every year we spend a lot of money in our education every year. Okay, veamos las respuestas. Aquí están. Puedes verificar cuántas palabras logras identificar al escucharme. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer juntos. Recuerda practicar lo que es la lectura para que cuando te toque hablar te sea mucho más fácil. Ok. She needs to sign the documents she needs to sign the documents número dos they post their pictures on instagram they post their pictures on instagram Número tres. He hangs around with his friends. He hangs around with his friends. Número cuatro. We spend a lot of money in our education every year. We spend a lot of money in our education every year. Okay? Entonces, a continuación, vamos a traducir estos cuatro enunciados al español. Vamos a ver si sabemos lo que significan estas palabras juntas. Te recomiendo hacer cada una de estas actividades para que realmente te sea beneficioso este curso.
ya he terminado, dale pausa el video si necesitas más tiempo, veamos las respuestas. She needs, ella necesita to sign, firmar the documents, los documentos. Ella necesita firmar los documentos. She needs to sign the documents. Número dos. They, ellos, post, postean their pictures, sus fotos, on Instagram. En Instagram. Ellos postean sus fotos en Instagram. They post their pictures on Instagram. He hangs around, él pasa el tiempo, with his friends. Con he, sus Friends, amigos. We spend, nosotros gastamos a lot of money, mucho dinero, in, in, our education, nuestra, our, educación, education, every year, cada año. We spend a lot of money in our education every year. Nosotros gastamos mucho dinero en nuestra educación cada año. Bueno, ahora vamos a la inversa, a la contraria. Te voy a dar estos cuatro enunciados en español y tu tarea es traducirlos al inglés. Yo no quiero gastar más dinero, quiero empezar a ahorrar hoy. Los papeles están por todas partes. ¿Qué tan frecuente vas a una tienda? Frecuentemente yo lavo mis manos, ¿ok? Cuatro enunciados, eh, vamos a traducirlos al inglés. De esta manera practicamos